。孙云、王林睁开眼，沉默少顷，说道：“古妖前辈，你我二人的约定还差最后一样。”龙潭内妖风骤然而起，形成一道绿色的漩涡，横扫之下，在王林身前停止。漩涡消散，露出其内一个相貌极为妖异的青年。此人最引人注意之处，便是其双目绿色的妖芒引路中，显得此人诡异莫测。他现身后，看了王林一眼，脸上露出一丝微笑，说道：“答应你之事，我不会忘记。”在你感悟的这数月，我已经施展了神通，为你寻找内塔内神识本体所在之处。青年说着，右手在一旁随意挥去，一片金光闪闪在其手掌划过间幻化而出。这些金光组合之下，形成一幅画面。画面中是一处深渊，自上而看，好似一张巨大的裂口，在地面上铺上，一股股黑气从其内时而喷出，剧烈的冲击力，甚至使得画面都为之一晃。这里，在你们修士口中称之为潮汐深渊，你那朋友的气息便在这里。只不过这潮汐深渊的入口共有六处，你去水妖郡那里的入口。最为接近你朋友所在。王林望着那画面，沉吟少顷，说道：“这潮汐深渊到底是什么地方？”青年略一犹豫，说道：“在星空之中，有一些地方会出现无数次的空间坍塌，这坍塌之处日久天长，便会形成一个不知通向何处的通道。此通道内充满了无法想象的吸力。这潮汐深渊便是这样一个地方。”古妖贝罗再没有多说，王林也没有再询问。他能感觉到对方隐瞒了很多，但这种事情若是对方不说，问也是无用。既然有六个入口，那么出口是否也是如此？王林神色如常，缓缓说道。那青年微微一笑，这笑容有些妖异。他说道：“出口只有一个，在火妖郡内。”他说着，右手向那金光闪闪的画面一抓，画面崩溃，但这些金光却被此人一抓之下，立刻相互凝聚，化作了一枚手指大小的水晶。被他一挥中，飞向王林，拿着此物，你神识融入，可以见我的视线，查看这潮汐深渊内的一切。这也算是你我约定完成之后，我送你的一份礼物。王林接过水晶，抱拳道：“多谢古妖前辈。”青年笑着摇了摇头，说道：“应该是我谢你才对。”你走吧，我要闭关一些时日。王林站起身子，向前一迈，整个人刹那消失无影，离开了这龙潭。青年望着王林消失之处，眼中妖异之芒闪烁。我只需一百年的时间，便可彻底的把其余七妖全部融合。到时候，我古妖贝罗便可新生。古魔塔加，当年之战被你抢走了战果，百年后，我倒要看看你恢复了多少。还有这个小家伙，他心神中有古神的气息，这气息虽说很淡，可却极为精纯。对我古妖一族与古魔来说，这是极大的补品。只是这气息越精纯。我便越是不敢吞下。青年想到那一丝气息，心神一颤。古神啊，那是在分离中获得了古大部分力量的一族。这小家伙体内的那丝气息极强，留在此人体内这丝气息的古神，最少也是八星，甚至很有可能达到了九星。九星古神，即便我与古魔联手，也未必能赢。他若想杀我，实在太简单了。而且最重要的，这气息中有一股隐藏极深的意志，更是让我触之便有一种战速。这感觉，唯有王族才会如此。正是通过这一丝气息，我才可以借他血液凝形，而不担心可以使其心神崩溃。当初我对此人没有说实话，即便是真的拥有古神气息，若是没有那一丝王族的意志，也不能让我化形。我与古魔塔加能存活至今，古神定然也能。我若把他留在这修士体内的气息吞下，定会为自己日后埋下祸根。不过，我能忍住这份诱惑，就是不知古魔塔加能否也同样忍下。潮汐深渊是妖灵之地，一处极为神秘的地方，这里便是外界潮汐的根源。无数年来，大量的法宝精神灵兽被吸入这妖灵的后，便直接被拽入了这里。此刻，在潮汐深渊的深处，一大片黑雾中，有一处百丈大小的空旷之地。这里盘膝坐着数人，其中一人是一个中年男子。此人相貌堂堂，但却有一丝阴毒之色涌现，使得整个人看起来颇有一股枭雄的味道。他盘膝坐在正中，面色一片阴霜，一团团浓郁的死气在其身体外盘旋。在他的右手上，拿着一个奇异形状的头骨，不断的在上面抚摸。其双目开合间，令人望之便会心神俱振的阴沉目光，时而迸发。在他的身边，盘膝坐着四人。这四人全部都是身穿蓝色道袍，背后背着大剑，一个个脸上表情同样阴沉。就在这时，远处黑雾蓦然翻滚，一道身影迅速飞来，在众人前方停下。此人同样身穿蓝衫，背后背着大剑，他表情苦涩，说道：“贪狼前辈，前方的兽群还是没有散，而且比以前更多了。”那中年男子正是贪狼，他冷哼一声，说道：“是老夫小看了此地，这里的妖兽都是从星空中被生生吸扯而来。”经过这里的奇异之力运化，自然会有一些强大者出现。贪狼前辈，这群妖兽数量太多，而且一个个极为凶猛。按说这种妖兽应该是较为出名才对。可晚辈想了很久，也始终没有记起这到底是什么妖兽。一旁始终不语的大罗剑宗弟子此刻沉声道：“此人所作之位极为巧妙，隐约间似乎所有的大罗剑宗弟子都以此人为中心。”贪狼看了此人一眼，他知道这说话之人在这些大罗剑宗弟子心中威望极高，因为此人是他们的大师兄陈龙。此人是剑尊凌天后的爱徒，心机深沉。一身修为隐匿的，甚至连他都要仔细看了几眼后才看出端倪。此人表面上是应变后期，但实际修为却是达到了问鼎初期。剑霄十二子中，此人修为不是最高，但即便是隐藏了修为，实际达到了问鼎中期的丑牛，对这个陈龙也是极为恭敬。听到陈龙的话，贪狼沉吟片刻，说道：“此兽样子奇异，老夫也是从未见过。这星空无限，天道运化之下，修士不可
，不食此兽，不足为奇。”陈龙不再说话，众人沉默，一声声尖锐的厉啸从远处徐徐传来，在那黑雾的边缘出口，一只只数丈大小、全身绒毛漆黑、拥有锋利口气的妖兽，扇动着翅膀，密密麻麻把出口全部包围，微红的双眼透出森森寒芒，长长的口气更是让人望直，便心神俱震。此兽若是亡灵看到，定会一眼认出，他们正是文兽，只不过。他们的身子并非紫金之色，身后的肉身已经被那些妖兽吞噬，就连其元神都没有逃脱。陈龙旁边的五马表情没落，低声道：“陈龙脸上露出苦涩。他们剑枭十二子，除了死去的莫阳与留在外面的紫薯和害猪外，其余九人全部随着贪狼来到了这潮汐之地。”贪狼提及说：“经过他的观察，这里便是整个妖灵之地最大的宝藏。”在贪狼的言谈中，除了陈龙外，其余大罗剑宗弟子纷纷动心。他们可是亲眼看到东海外潮汐中那无数让人为之眼红的法宝与各种奇异之物被生生吸进妖灵之地。可以说，他们进入这里的目的，除了获得古妖城传外，便是寻找那些法宝与奇异之物了。陈龙一向冷静，虽说觉得不妥，但却想不出理由拒绝。只不过他多了一个心机，并未让所有师弟全部在一起，而是分开三人，由丑牛带队，从另一个方向进入，彼此保持联系。除此之外，更是还留下紫薯与害猪在外。刚进入这潮汐之地，一路都很顺利，但这一切。在那贪狼不知从一个山洞内拿出了什么东西后，顿时改变。他们被突然出现的这些奇异的妖兽围攻，更是被困在了这里，无法外出。这一困便是近百年，百年时间说来漫长，但对他们来说却是极快。在这没有日夜的深渊，被困在黑雾内，只要外出，便会遇到那群无数的妖兽围攻。师弟身后，在一次强行攻击中身亡。即便是起死前师斩出了师尊的剑气，虽说杀死了一些妖兽，但外面的这群妖兽实在太多了。陈龙知道，即使是集合所有的剑气，也无法从这里走出，不能再这样了。陈龙深吸口气，站起身子，看向贪狼。他的举动立刻使得其余四个大罗剑宗弟子纷纷起身，呈包围的姿态，把贪狼围在其内。贪狼神色如常，始终阴沉，沙哑的笑道：“诸位贤侄，这是何意？”贪狼前辈，晚辈想知道你在那洞穴内得到了什么。”陈龙沉声道。贪狼眼中闪过一丝嘲讽，说道：“你想知道？”他说着，一拍储物袋，一个椭圆形的蛋出现在其手中。这蛋上没有生机，只是笼罩了一片死气。陈龙的目光在那蛋上看了一眼，这一路上他对于贪狼有些了解。此人功法应该与死气有关，借此修炼，倒也可以说得过去。只是这贪狼发现的到底是否真的是此物，就两说了。小娃娃，老夫看在你们师尊临天后的面子上，这一次免去你们的不敬。若是有下一次，休怪老夫无情。哼，老夫修炼之时，你们尚未出生，敢如此对我说话者，没有人可以活下去。贪狼目内闪过一丝寒芒，语气虽淡，可落在四周大罗剑宗弟子耳内，却好似奔雷炸响。除了陈龙外，其余之人一个个纷纷下意识的退后。陈龙低头，眼中杀机一闪而过，恭敬的说道。前辈莫怪，晚辈只是心急，毕竟我们困在这里已经近百年了。急什么？你师尊再有百年，定然会来到这里，到时候自会把你们救出。贪狼闭上双目，缓缓说道。陈龙盘膝坐下，沉默不语。他早就看出这贪狼有些古怪，对方似乎有意想留在这里，并不着急外出，这里面一定有原因。大罗剑宗弟子与贪狼不和之时，王林正以极快的速度向着火妖郡的潮汐出口飞去。对于这潮汐深渊，王林之前在瑶溪雪口中便已经听闻，按照瑶溪雪的说法，那让天运子等人为之眼红的令牌。此刻也在潮汐深渊内。有鉴于此，王林更是知晓贪狼与大罗剑宗弟子在百年前便神秘失踪，不知去向。他心中有一个大胆的猜测：那贪狼众人很有可能也是去了这潮汐之地。若是对方出来也就罢了，可一旦对方至今尚未出来，那么这火妖郡唯一的出口，王林便准备好好布置一番，以便万全。他大挪移之下，速度极快，向着水晶内留下的火妖郡潮汐出口飞去。飞行中，王林不由得想起在那古妖传承的奇异空间中与灰色身影融合的一幕。灰色身影。施展的神通是杀戮仙诀，亡灵与其融合的刹那，他有一种顿悟的虚幻感。在这一刻，好似他的杀戮之气从百万瞬间变成了千万。只是在杀戮之气达到千万的一刹那，其化作的生之烙印，居然彼此相互融合之下，形成了一个诡异的印诀。这个印诀蕴含了千万杀戮，他在出现的瞬息，立刻不受亡灵操控，直接印在了他的额头眉心上。这烙印直接穿透了他的肉身，居然印在了其元神深处，勾起了元神内与之融合的天地元气。相互之间，在一种奇异的转化之下，立刻切断了元神与亡灵肉身的联系。随后，他的元神在三息内融化，被那烙印全部吸收。紧接着，则是他的肉身生机，化作一道灰气，同样被那烙印吸收。亡灵以第三方的角度亲眼看到，亲身体验了这一切。这一幕让他眼中露出浓浓的寒芒与滔天的杀机。他看到自己的肉身与元神，自己的一切全部都被那千万杀戮之气化作的烙印吸收。随后，烙印破体而出，就好似那寄生在了人体内，吸收了全部养分之后的破体而出的蛊虫一般。这烙印带着血腥的味道。徐徐飞出，砰的一下，化作一道杀戮之气，这才是真正的杀戮之气。王林心神一震，即使是过了一些时日，即使是他此刻正在飞行，回想起那一幕，王林仍然有一种心悸之感。他深深的呼出一口气，眼中的寒芒与杀机好似将要爆发一般，但立刻都被他深深的隐藏起来。对于在
，就好似岁月灵身一般，可以让自己瞬间便把一样神通推演至大成，从此加深感悟。若是那种天资绝顶之人，甚至可以在这种感悟中自行创造出独属于自己的神通，并且在无数次的推演之际，可以把神通无数次的修正，最终达到了一个阶段性的完美。孙云便是此类人。王林的资质虽说经过这近八百年的变化，以及拥有仙体改变了很多，但即便如此。比之孙云这种就连古妖都为之惊艳的天才来说，还是要差之太多太多。他做不到自己创造神通，但却凭着机敏与观察，以最短的时间从那奇异的空间内清醒，并且以孙云都做不到的果断，直接与那消失最快的灰色身影融合。要知道，当年的孙云也是在所有幻影消失了大半后才清醒过来。王林的这种果断，绝非常人可以媲美，即便是天运子，也绝对没有想到，王林可以在古妖的传承感悟中，获得了杀戮仙诀的奥秘。天运子，我曾经说过，若你不负我，王某此生绝不负你。王林的声音之寒，如同九幽之风。回荡杀戮仙诀，神通的确惊人。只是天运子，你未免太过狠毒，所幸我感悟有限，最多只有百万。若是感悟在身，达到了千万杀戮，恐怕我早就变成了一个烙印，变成了一道真正的杀戮之气，被你吸收。王林飞行中，深深的呼出一口气。当年那灰衣天运子曾说，因为我的意境，所以传我这杀戮仙诀。当年我没有多想，此刻联系前后之事，恐怕几百年前，我在朱雀星化神之时，正是因为被天运子看到感悟生死轮回，这才动了收我未途之念。王林闭上双目，再次睁开时，一片清明。他挪移之下，身影消失。此时我有些偏执了，眼下还不能立刻定论。天运子毕竟对我有知遇之恩，当初选择杀戮仙诀是我的决定，他虽有推波之意，此事日后还需谨慎观察。不过天运子修为太高，若无与之对抗的把握，不能让其发现我知晓了这一切。只是这杀戮仙诀，却要仔细的研究一下，看看能否破解。火妖郡外潮汐深渊的出口，王林在那里逗留了数日，他并没有布置太强的阵法与封印，而是反其道而行，留下了一些简单可却隐蔽的禁制。这些禁制没有攻击力，但却可以起到追踪的作用。若是有人从这里出来，除非修为极高，否则的话，稍有不慎便会被这禁制留下印记，可以使得亡灵察觉。做完这些，亡灵抛却一切杂念，向着水妖郡全力赶去。他要从那里的入口进入，展开神识，全力寻找周易。周易对他有恩，亡灵必须要救他。除了救周易前辈外，还有那巨父。亡灵挪移中，目光一闪。当年在东海外潮汐中，他清晰的记得，看到了巨父一晃而过。数日后，水妖郡内西部一处被称之为云海之地，这里常年被云气缭绕。在云海深部，有一处蔓延无数里的地下裂缝，这里便是潮汐深渊的通道之一。两男两女四个修士，此刻站在这云海外，向内看去，这四人中，两位女子一人挽着发髻，两丝垂柳自耳边散下，眉心点缀几个金闪亮片，柳月般的细眉映出明珠一样有神的双眼，俏丽的瓜子脸，好似温玉，虽无绝伦之貌，但却有夺月之容。她年龄看起来约双十年华，但眼中的一丝洞彻，透出不符合外貌年纪的成熟。一身白衣穿在身上，虽无锦素，但仍然凹凸有致，颇为惹人心动。修道之人擅长驻颜。更有修为高深者，使得寿元增加。从外表看去，倒也很难看出实际年龄。在这女子的旁边，另一女便显得有些平凡。她一头长发披肩，看起来柔柔弱弱，纤细的身子仿佛风一吹便会随风飘去一般。她身穿粉衣，映衬之下显得面色颇为苍白。与那夺月之容的女子相比，此女少了一分惊艳，但却多了一分怜惜。两位师妹，这里便是水妖郡的云雾山海。当年我无意中发现此地，在这里流连忘返。为兄虽说没有去过仙界，但这云雾山海定然更胜仙界一筹。慕容兄，你认为呢？两女之旁。一个身穿红袍的青年，声音温和的说道：“这青年相貌颇为英俊，更是有一股傲气透出，仿若天之骄子。”尚可，旁边另一个男子冷声道：“此人身穿黑衣，一脸冷峻。”他说完，便闭上双目，不再言语。红袍青年微微一笑，他早就习惯了对方简短的说话方式。陆师兄在这里流连，恐怕不是为了这云雾吧？那拥有夺月之貌的女子，秉唇轻笑道：“实不相瞒，赵师妹，我在这云海之中发现了一条的缝，这里恐怕就是传闻中的潮汐深渊了。”红袍青年笑道。那赵姓女子目光流盼，正要说话之时，忽然一旁闭目的黑衣青年蓦然睁开双目，直勾勾的看向远处。很强，黑衣青年目光一闪，说道：“远处天边，一道长虹破空而来，在半空中化作一个身穿白衣的青年。此人相貌寻常，没有什么出奇之处。他站在半空，看都不看四人所在，而是冷目扫了一眼云雾，脚下向前迈去。是他。”红袍男子看清对方相貌后，略微一愣，但立刻眼中便有一丝惊容闪过。他看出了对方的修为，居然已经达到了问顶。他心念瞬间转动，脸上露出微笑，说道。王师弟，留步！白衣青年正是王林，他身子一顿，转头看了那四人一眼。他第一个看向的不是那两个女子，也不是红袍青年，而是那个黑衣男子。此人能在千里外边发现我，修为不弱，看其体内仙元之力，应是问鼎初期。王林目光平淡，一一扫去，最终落在了红袍青年身上。此人他有些熟悉，是天运子赤息弟子。这四人中，除了黑衣男子外，其余三人均都是因变后期大圆满。不过那赤息青年，显然修为已经一只脚迈入问鼎，只要其原意，随时可以问鼎。想必是因为担心那闻道者朝生夕死的关卡，所以一直不曾迈出。王师弟，在下杜剑。红袍青年笑道，他一琢磨便知，恐怕这个王林并不知
。黑衣男子慕容卓仔细的打量了王林几眼，抱拳道：“王道友，带下莫门四代弟子慕容卓。”慕容卓此话说完，杜建与另外两女均都是眼中露出一丝讶色。他们三人这一路上，从未看到慕容卓一句话超过五个字。此人沉默寡言少语的性格，已经深深的记在他们的心底。即便是路上遇到了问鼎中期的同道，这慕容卓也从未说出这么多字。尤其是此人话语重点放在了介绍自身的上面。三人均都是修炼多年，能修到这个程度，自然不会有愚笨之人。这简简单单的话语，却是透出一股同辈之中的尊敬。拥有夺目之貌的赵姓女子，美丽的双眼望着王林，巧笑嫣然道：“王师兄，小妹赵一轩。”这位是我师妹徐飞，徐飞，这简单的名字却是勾起了王林一丝回忆，他不由得看向那柔弱的女子，此女向王林一欠身，轻声道：“徐飞见过王师兄。”杜坚看了王林一眼，大有深意的笑道：“王师弟莫非认识徐师妹？”王林摇头，说道：“不认识，只不过徐师妹的名字与王某年幼之时一个同门一样罢了。”杜坚微微一笑，避开这个话题，说道：“王师弟，你来此处可是为了潮汐深渊？”他没有故作隐瞒或者套话问询，而是直截了当。王林神色如常，点头道：“正是。”杜坚目光一凝，说道。王师弟，那潮汐深渊内凶险极多，即便你拥有问鼎修为，恐怕也很难进入。我四人的目标也是潮汐深渊，不如结伴，也有一个照应。王林略一沉吟，这潮汐深渊内的凶险，他有所知晓。来此之前，他已经用贝罗给予的水晶查看了一番，其中有几处地方，以他的修为想要过去，需要冒险。若是这四人中没有那慕容卓存在，王林会立刻拒绝。但有了慕容卓，情况却是不同。这慕容卓的修为虽说是问鼎初期，但既然可以在千里外发现自己，定然有其神通之处。王林微微一笑，说道：“如此甚好。”杜建脸上带笑，可心中却是冷哼。若说王林在短短的时间内达到问鼎，他心中没有半点猜疑与嫉妒，那是不可能的。他清楚的记得，当年看到这王林时，对方只不过是一个应变中期的修士，可现在短短百年时间，此人居然达到了问鼎初期，而且看其样子，不似刚刚达到，反而更像是很早便迈出了问鼎的一步。这来自废弃星的土包子修为增长如此之快，定有其原因。而且他居然在问鼎之际逃过了生死劫难，此事恐怕没那么简单。而且此人若是继续发展下去，恐怕四百年后离开这里之时，他的修为会更高。如此一来，他子继地位立刻会攀升，心中起了歹意。但表面上，杜建却是不露半丝，笑容温和，好似真的为人兄长一般。只不过，他所面对的是王林，是在朱雀星上生生死死摸爬滚打几百年，经历了很多人一生都很历经的事情，早就练出了机敏与聪锐，与他心中所想的土包子实在是南辕北辙。杜建的一生，若是与王林相比，可谓是微不足道。一行五人再无多余交谈，直奔云雾山海而去。云雾缭绕，更有一些化作虚幻的山海之貌，看起来。极为壮观的同时，也有一种令人神往的美丽。赵一轩美目时而看向前方的王林，对于这个男子，他有些看不透。在这妖灵之地，即便是那些妖帅，他也可以一眼看透其内心。这一百多年来，让他看不透的人只有两个半。前方的王林身影透过一片片云雾，看起来有些模糊。赵一轩的目光也好似被雾气所阻，更加无法看清。第一个让他看不透之人，便是大罗剑宗的陈龙。此人身上总是有一团迷雾，当他想要仔细看时，那迷雾却是变成了一把利剑，阻止他的侵入。至于那半个看不透的人，则是慕容卓。赵一轩的目光。在前方，慕容卓身上一扫而过。这慕容卓，在他眼中时而好似清晰透明，但时而却是一潭死水。变化之下，让他很难摸索对方的心思。最后看不透之人，便是这个突然出现的王林了。在赵一轩眼中，这王林身上更为奇异。此人没有如陈龙般的迷雾，也没有如慕容卓一样的变化，但这个人却是完全凭着自身的定力，把全部心神锁住。他不需要迷雾，不需要幻化，只需把心灵之门关闭。赵一轩目中闪过一丝奇异之芒。就在这时，忽然前方的王林在奔走中回过头，看似随意的望了他一眼。便收回目光，转过了头，但这一道目光却如同利剑一般，直接刺入赵一轩心神。是警告吗？这个亡灵很有趣，即便是大罗剑宗的陈龙，也是在我加强了神通之后才注意到我。至于那慕容卓，也是通过一丝蛛丝马迹才察觉出我的神通。可这亡灵却是在我心念一动间，立刻察觉出了异常。赵一轩眼中露出一丝感兴趣的神色，但很快便被深深的隐藏了起来。亡灵行走间，目光微闪，嘴角露出一丝冷笑。这四人倒也有趣，各怀心思不说，而且神通不弱。不过他们四人中最不简单的，应该是那个柔弱的徐姓女子。此女身上总是有一股奇异的感觉。五人均都是速度极快，渐渐的穿过云雾，在他们前方，地面上一条深深的沟壑展现在了众人眼中。这的缝极大，约有十多丈宽，至于长度，则达到了千丈。一直延续至目光尽头的云雾中，这沟壑的缝既像是一张藏在了地面上的森森之口，又像是被神通划过所致。五人在这的缝沟壑内小心翼翼的向下飞去。王林并非是在最前，而是在右侧，一边向下方沉去。一边观察旁边的得缝之壁，这得缝之壁极为光滑，好似利器切开一般。王林右手在其上一碰，立刻感觉到一阵冰冷，顺着手指传入体内。随着五人的不断下沉，四周渐渐阴暗起来。只不过这阴暗对于修士来说没有太大影响，仙力凝聚双目，一样可以看清一切。越是向下，便越是有一条条分支裂缝出现，形成一个个看起来好似树枝一般的分布。每一条分支缝隙都如同一个洞穴般，其内幽黑，甚至有一些就连仙力凝聚双目。都无法看
，等待猎物的到来。各位，这些缝隙内说不定会有一些宝贝存留，想必越是往下，这样的裂缝就会越多。我们来此的目标都是为了宝物，眼下就看各自本事了。不见说完，身子一动，飘向其中一处裂口。慕容卓略一犹豫，飞向另一处裂口。王师兄为何不去四下看看？说不定会有收获。赵一轩轻声笑道。王林摇了摇头，目光平静，他没有四周搜索，而是向下飞去，望着王林的背影。赵一轩目光一闪，转身向一旁的裂口探去。至于其身边那个柔弱的女子，则是紧跟其后。王林飞横中回头看了一眼二女的方向，眼中露出思索之色。此二人身上，为何我总是感觉一丝古怪？沉吟中，王林收回目光，向下看去。这巨大的裂缝，深不见底，不知下面到底有多深。但此刻，他们停下的位置已经是飞出了许久，仍然还是没有达到底部。这潮汐深渊的底部，就连被罗的水晶都无法看透，只是知晓下方与一个巨大的回廊与另外五个入口相连。至于出口，则只有一个。王林目光闪动，身子不再下沉，而是向上飞去。身子一动，他便立刻察觉到了一股重重的压力从上方传来。果然是如此，这入口只能进，不能出。若是强行从入口外出，面临的阻力将会越来越大。验证了内心所想之后，王林停下身子，仔细查看一番。四周的裂缝很多，其内漆黑一片。他的目光在这些裂缝上只是一扫便收回。这潮汐深渊无数年来，定然有不少人来过。这些缝隙内，即便曾经真有宝物，现在恐怕也是全部空空。在下沉百丈，便是我以水晶查看后发现的一处很难跨越的地方之一。王林飘在半空，神色平静。没过多久，慕容卓第一个从上方飞来，他向王林略一点头，站在一旁，沉默少顷后，他忽然说道：“王道友，此地很熟悉。”王林看了慕容卓一眼，说道：“下方百丈，有一处生长在石壁上的古树，此树很古怪，慕容道友要小心。”慕容卓一怔，点了点头，没再说话。又过了少许，赵一轩与徐飞二人飞来。陆剑紧跟其后，五人重聚，显然彼此都没有收获，继续下沉。王林速度略缓，落在众人之后。至于慕容卓，犹豫了一下，也是如此，反倒是杜剑，此刻落在了前方。百丈的距离，对于五人来说，转眼便达到。王林始终目光炯炯，看向右下方，他以水晶查看之时曾发现，在那里生长着一棵古树，此树不大，也并不出奇。但王林以水晶查看时，却是有一种危机感骤然而起。此刻下沉中，他目光一凝。看到了右下方缝隙壁上一棵一人多粗的枯树，此树根部密密麻麻散开，其中大半悬浮，另外则是深深的钻入缝隙壁内。这树生长的位置有些巧妙，恰好是一处缝隙上方垂下的那些根部树须，好似帘幕一般把那道缝隙盖住。这样的古树一路之上，并非只有这一处，而是有七八处，但只有这一棵，让王林心中升起危机。一抹紫光亮晶，在那缝隙内闪烁，看起来好像是法宝的样子。不需神识去探查，仅仅目光就可以看到，那一丝紫光是一把刺入墙壁的飞剑上散出，这飞剑极为古朴。透出一股锋利的气息，一看就不似凡物。陆剑一眼就看到那紫光，神色一动下，身子立刻停顿。他仔细看了那飞剑一眼，失声道：“天运佩剑。”此言一出，就连赵一轩与徐飞二女也是一怔，顺着杜剑的目光向那缝隙看去。王林冷眼观察，立刻看到那叫做徐飞的柔弱女子，其所看之处并非是那裂缝，而是其上的毫不起眼的古树，且眼中微不可察的闪过一丝冷意。杜剑深吸口气，望着那裂缝内的飞剑。沉声道：“此剑我知晓，是我师尊天运子的佩剑。师尊共有七把佩剑，分别送给了七系天运七子作为法宝。只不过这无数年来，共有三系佩剑随人失踪。”他说到这里，看向王林，脸上露出犹豫之色，说道：“王师弟，你该听说过孙云吧？”王林神色如常，点了点头。杜剑轻叹，说道：“这孙云叱咤之时，我只不过是天运宗的寻常弟子，还并未被师尊收入赤系。但这剑，我却是记忆深刻。此剑。”应该是孙云成为天运七子后，师尊赠送的紫系佩剑。王林目光看向那裂缝内的飞剑，没有说话。陆剑眼中寒芒一闪而过，他向慕容卓与赵、徐二女抱拳道：“慕容兄，赵师妹、徐师妹，此剑是我天运宗之物，并且是紫系佩剑。今日杜某在这里向你们三位讨个面子，此剑归我王师弟如何？他是我天运宗紫系弟子，获得此剑也算物归原主，并且拥有了此剑。他在紫系的身份立刻不同。”陆剑的声音中透出真诚与感慨。慕容卓眼中虽说冰冷，但此刻却是又一丝古怪闪过。他言辞简短，说道：“无妨。”赵一轩与徐飞二女自然也没有意见。杜剑看向王林，眼中一片坦荡，说道：“王师弟，杜某修为比你低，但我入门早，称呼你为师弟，不要介意。这佩剑是你仔细之物，师兄不会去抢，也绝不允许任何人去抢。它是你的，杜某之希望。此剑在你身上可以发出与当年孙云一般的光芒。”王林平静的望着杜剑，此人神色没有任何异常，带着温和的微笑。如此，多谢了。王林哑然一笑，他看着杜剑，就好似在看一个玩弄低劣诡计的幼童。莫非此人真的以为自己是三岁孩童不成？王林的笑容落在杜剑眼中，此人内心顿时升起一丝不妙。他的确小看了王林，在他想来，这从半废弃星球来到天运星的土包子，若非拥有令人妒忌的运气，岂能会被天运子收为弟子？此地他之前曾独自来过一次，不过他并非从入口亲自下来，而是操控一个融入神识的傀儡进来。在这里，傀儡遭到了古树的攻击，那一幕吓得他很久都不敢踏入这云雾山海。后来寻找到了慕容卓等人后，才有这一次在他此地。他自信王林看不穿自己的
，瞬间便直接飞入那缝隙内。弯刀之速太快，瞬间落入其内。一卷之下，直接把那飞剑卷起，直奔王林而来。这一切极快，快到那缝隙上的枯树似乎都没有反应过来。弯刀飞回，那散发金芒的飞剑落在了王林手中。拿着飞剑，王林神色渐冷，一捏之下，此剑砰的一下崩溃，化作碎片散开，就连那紫光也是一闪消失。这哪里是什么天运佩剑，分明就是一块凡铁，被人故意弄成法宝的样子，扔在裂缝内，设置成一个陷阱。王林看向杜剑，目光始终平淡。杜剑面色难看，退后几步，带着歉意说道：“王师弟，此剑是我看错了。”王林眼中寒芒一闪，他一生很少主动招惹别人，但若是有人招惹于他，那便毫不留情。这里是残酷的修真剑，过于软弱的下场则是死亡。脚步向前一踏，王林右手虚空一抓，化作一股狂风，直奔杜剑而去。杜剑面色大变，迅速退后，口中喝道：“王林，你这是何意？”但以他的修为，却是很难在这并不宽阔之地闪躲。即便是瞬移，也无法在亡灵问鼎道聂荣于神通下躲避。一挥之下，罡风骤然而起。虽说无法杀死有天运子保命之物的杜剑，但却把他的身子直接卷向了古树旁。在这一刹那，古树之上传出一阵刺耳的嗡鸣，此树崩溃，化作无数手指大小的飞虫，好似浓云一般冲出。这哪里是什么古树，分明是这大量的飞虫聚集之下幻化而成。这手指大小的飞虫，通体颜色各自不动，变化莫测，化作浓云散开之时，更是如此。若是以肉眼看去，几乎无法分辨浓云与四周缝隙崖壁的区别，往往只是眼前一花，那无数飞虫组成的浓云便会扑上。这些飞虫出现后，立刻散开，分出五谷，向众人扑来。杜坚面色大变，苍白的毫无血色。他可是见识过这飞虫的厉害，当初的傀儡只是在瞬息，便被这些飞虫一个个钻入体内，吞噬了血肉魂魄。此刻他毫不犹豫的一拍储物袋，手中多出天运子赠送的保命玉简。这玉简三次保命的机会，他很早之前用过一次，眼下是第二次。玉简之山爆出一道七彩之芒。笼罩杜剑全身，七彩之芒出现的刹那，所有的飞虫居然不再分散，而是全部一扑而上，把杜剑团团包围，立刻在那七彩光芒上传出咔嚓咔嚓的声音。这声音听在杜剑耳中，立刻让他头皮发麻。他立刻大声的喊道：“救我，慕容兄！救我！”慕容卓略一犹豫，右手掐诀向前一按，他体内仙力运转之下，一个散发着黑气的手印在其右手印诀上出现，一拍之下，这黑气形成的手印带着一丝破空的呼啸，直奔困住杜剑的飞虫而去。轰的一声巨响。那黑气手印居然从那些飞虫上穿过，甚至连被包裹在其内的杜剑也好似透明一般。那黑气手印从其身体内透出，直接印在了其后方的缝隙壁上。这诡异的一幕立刻让慕容卓一怔的同时，神色阴沉下来。他直勾勾的盯着那些飞虫，面色极为难看。至于那赵一轩，俏脸望着那些飞虫，眼中露出一丝深邃。他旁边的徐飞，则是目中闪过一丝思索，但几乎瞬间，这思索便消失，因为王林的目光。好似随意的在他身上扫过，这一切都是在极快的时间内发生。王林看到慕容卓的神通被那些飞虫无视之后，目光瞬间大亮。慕容卓身子向前一踏，双手掐诀，一道道神通被其施展而出，化作种种攻击，不断的闪烁而出，但毫无例外，全部都从飞虫上穿透。咔嚓咔嚓的声音还在持续，杜剑身上的七彩之光飞快的暗淡，杜剑眼中露出一丝绝望，但此刻他脑中却是刹那清明，他猛地看向王林，焦急的喊道：“王林，我知晓师尊的一些秘密，你救我，我全部告诉你。”王林根本就不理会此人。他盯着那些飞虫，眼中露出沉思。在他看来，这些飞虫极为奇异，他们出现时本要散开攻击众人，但看到杜剑身上的七彩之光后，这才立刻收拢。此飞虫若是吞完了杜师兄，定会把我们列为攻击目标。若现在还不离开，恐怕就没机会了。赵一轩挽了一下发丝，轻声道：“就在这时，杜剑身体外的七彩之光蓦然崩溃，杜剑心神俱震之下，立刻把最后一次保命神通施展出来，玉简碎裂，化作飞灰消散。但那咔嚓咔嚓的声音，却如同丧钟，在杜剑内心不断的回荡，且越来越急促。王林，我知道。”你们仔细当年孙云的秘密，我知道他为何背叛师尊。你救我，我全都告诉你。杜剑一咬牙，把他心中最大的秘密说了出来。王林神色如常，看了杜剑一眼，抬起右手，一挥之下，立刻一道极为明亮的金光在其手中出现。这金光正是那洞府内十一金符中的一个。这金光大亮，好似太阳一般，散发出万丈金光，把四周的阴暗全部驱除。在这一刹那，包围杜剑身上的飞虫，一个个嗡的一下，发出剧烈的鸣叫，飞快的调转方向，直奔王林手中的金符而来。王林目光一闪。他知道自己的判断正确，这些飞虫对于光极为敏感，或者可以说，他们喜视光亮。王林身子退后数步，一拍储物袋，一根晶莹剔透的毛笔出现在他手中，一挥之下，数个符文顿时在金光闪烁中出现，那些飞虫顿时分出数股，一一扑向符文，围绕在其上不断的吞噬。王林右手先笔不断滑动，一个个符文陆续成型，飞虫的数量实际之上并不是太多，只有数百。只不过七个头有手指大小，再加上身子虚幻，所以看起来好似数量很多。他们包围在十多个符文四周，不断的吞噬起来。这一幕看得众人一怔，尤其是赵一轩与徐飞二女，二人第一次眼中露出一样的神情，那是震惊。这一样的表情落入王林眼中，王林心神一震，他终于知道为何看着二人有那种奇异的感觉了。但此刻他无暇去思索此
，但其神通却也有惊人之处。此刻危机之下，他猛地咬破舌尖，喷出一口元神精血，这血液在半空中好似沸腾，化作颗粒的形状。若是被其落在身上，即便是以亡灵的修为，肉身也要被融出一个个深坑。亡灵眼中寒芒一闪，陆剑喷出的鲜血被他袖子一挥之下，立刻被卷至一旁。这种以精血融入元神的神通，并不复杂，几乎修士均会，但这一招。却是最为伤害元神，可谓是以自残的方式杀敌。陆剑借此机会，身子立刻后退，一拍储物袋，一块块黑色的肉瘤在其手中出现，他眼中露出不舍。这肉瘤虽说样子丑陋，但却是他费尽心机、耗时多年才炼化而出的污秽之肉。此物哪怕修士沾上半点，立刻便会污及全身，是极为歹毒的神通法宝。此刻他一咬牙，全部抛出，这些肉瘤在半空中立刻砰砰自爆，一股腐烂的味道顿时扑面而来，直奔亡灵散落。亡灵眼中寒芒更浓。身子踏出之时，一道黄泉随着右手一指而出，横扫之下，那些喷洒的污秽碎肉立刻卷入其内。黄泉本是天下间最污秽之河，那些肉流进入黄泉内，不但没有使得黄泉威力减弱，反而更成。陆剑在同阶之中的确很强，这一手肉流的法宝可以让其处于不败之地，但其修为在拥有悼念的亡灵看来却是不够资格，除非此人可以下定决心，能突破心障，迈出问鼎的那一步，势如破竹。亡灵右手闪电般一把抓在了眼露绝望的杜剑身上，他没有任何询问，体内仙力流转之下。顿时把杜剑元神封印，切断其与肉身的联系。随后一拍储物袋，劲帆在手一挥之下，化作无数禁制把杜剑包裹，形成与姚溪雪一样的禁制之球，被亡灵扔入储物袋内。这一切，亡灵做的干净利落，速度极快。即便是慕容卓想要出声，也还是晚了。亡灵转身，手中仙笔一勾，那一个个金符立刻飞来，在亡灵身体四周环绕。其上的那些飞虫，此刻根本就不管外界之事，一心一意的吞噬着金芒上散出的金光。只是这金光好似无穷，任凭他们如何吞噬，都没有减少半点。亡灵目光一闪，左手食指一点出，寂灭指风呼啸间，从一个金符内直接穿透，好似没有任何阻碍一般。这明显的一幕，再加上之前慕容卓神通全部落空，立刻引起赵徐二女的注意。慕容卓更是眼中出现一丝金色，沉声道：“无视神通。”此言一出，赵一轩目内立刻有一丝贪念闪过。至于徐飞，则是神色如常，但瞳孔却是一缩。唯独慕容卓，眼中虽有金色，但却没有贪图之念。三位道友，我们继续吧。亡灵神色如常。其身体外环绕的十多个围满飞虫的金符，使得此刻的亡灵给人一种极为震撼的感觉。亡灵身子一沉，继续向下飞去。慕容卓没有多话，同样如此。至于那赵徐二女，略一犹豫，也跟随后面，只不过却是与亡灵拉开距离，显然心中颇为忌惮。无视神通吗？亡灵飞行间暗自摇头，他不相信这世间会有那种无视神通的妖兽存在，更不用说这飞虫了。若真有被无视的神通，那只能说这个神通不强。亡灵右手凝聚了一丝凌天后的剑气，轻轻的碰了一下其中一个飞虫，此虫立刻一颤，但却没有死亡。亡灵眼中闪过一丝惊讶，凌天后的剑气，他只剩下了一道，以那不足百分之一的一丝尝试，已经是他的极限。四人不断的向着潮汐深渊的下方落去，亡灵以水晶茶看到的几处难以度过之的，在他与慕容卓联手之下，虽说有些缓慢，但却一一度过。这里面，赵一轩与徐飞也出力不少，尤其是赵一轩，此女的神通极为奇异，往往出手之际不见任何端倪，但威力确实无声无息间施展开来。相比之下。那徐飞就显得有些不足，但王林自从内心有了怀疑后，一路仔细观察，越看内心便越是确定。没想到在这里，居然还能看到那个门派之人。王林收回目光，不再去理会这二女，只要他们不招惹与他，他也不愿揭穿这二女的隐秘之事。至于那慕容卓，此人神通更是让王林为之侧目，其神通极为庞杂，至始至终，王林甚至都没看到此人施展过相同的神通。王林自存，以自己的修为战此人，虽说能胜，但若是不用法宝。却也要负伤才可胜出，但此人岂能没有法宝？若此人逃遁的神通也如当初的矮小老者一般奇异，那么若他想逃，亡灵追不上，那矮小的老者元神被我锁在了尊魂幡内。等救下周易处理了这潮汐深渊的事情后，要定下心来，好好的修炼一下这些神通。在慕容卓配合下，二人联手，终于在这一日来到了潮汐深渊的中下方。亡灵心神略有激荡，被他压制下来。再往下，即便是贝罗的水晶也无法全部看清，只能看出大概。不过，亡灵的目标已经很近了。古妖贝罗感应到的周易本体就在这里。只不过其具体所在，以贝罗之力也很难精确的查到。慕容兄，王某另有事情，不随你们继续下去了。王林抱拳道，他略一沉吟，看了一脸平淡的慕容卓一眼，又道：潮汐深渊之行，能与慕容兄结识，王某甚感欣慰。他日若有需要王某之处，慕容兄但说无妨。以王林的性格，说出此话极为难得。这慕容卓一路上虽说沉默寡言，但该出手时绝不拿捏。面对宝物，眼中无贪，没有深交。王林并未多说，慕容卓嘴角露出一丝难得的微笑，冲王林点了点头，没有说话。向着下方飞去，王林略一沉吟，向慕容卓传音道：“慕容兄小心照，徐二女，他二人若王某没有看错，应是失音宗之人，其中一个必定是尸体附了元神。”慕容卓没有看向照，徐二女也没有做出任何神色上的变化，好似没有听到王林的传音一般，向深处飞去。只不过他的目光却在无人看到的情况下，微不可察的一闪，暗自警惕起来。失音宗，他听说
同样向下方飞去，只不过那徐飞却是低头间，右手随意的挽了一下发丝，一丝断发飘落，轻轻的贴在了一旁的缝隙壁上。待三人身影远远的消失之后，王林眼中寒芒一闪，目光落在了远处的崖壁缝隙，右手一照，那一截短发向他手中飘来，被他以两指捏住。看来警告还是不够。王林冷哼，两指一搓，发丝之上顿时燃起绿火。一道神识从其上散出，尚未凝化成型，王林直接张口喷出一道元神之气，一吹之下，那一道神识顿时崩溃，潮汐深渊下方，飞行中的徐飞身子一颤，嘴角留下一丝鲜红的血液，他眼中露出一丝惊骇，捏碎着藏有对方一抹微不可察神识的青丝，王林目中露出冰冷之色，对方神识隐藏的极深，即便是他，若非之前对那徐飞已经留意，怕是疏忽之下。很容易被这神石避开，这诗音中的神通的确惊人，隐匿神石更是很难被发现，日后定要多加留意了。那名叫徐飞的女子，能以神石寄于发丝之上，显然她才是本体。如此来说，那赵一轩就是失魁了。王林眼中闪过一丝沉思，说起来，他能认出徐飞的身份，与他当年被周易强行塞来的奴仆孙泰有些关联。孙泰有一个失魁，这失魁只是一个小童，但却极为灵动，且拥有很强的修为。那孙泰与小童之间的关系也颇为特殊，似乎并非简单的操控失魁。而是两个不同的个体。想起孙泰的尸魁，王林不由得想到了司徒南。司徒南便是占据了这小童的肉身。司徒不知现在何处，应该是在某个修真星上，过着他凡人王爷的生活吧。王林眼中露出一丝追忆。这一刻的他，不再是那杀人的煞星，而是一个想起好友的凡人。还有那孙泰，他是朱雀星上世音中的大长老。此人被巨魔族老祖的神通扔进星空，此刻却是不知在何处。王林深吸口气，收起心思，目光炯炯。看向四周的深渊，分支裂缝，此地裂缝不下数十，没有任何周易的气息传出，需要王林自己去一一寻找。周易前辈是被剑尊灵天后封印在了这妖灵之地，所以被封印的裂缝内定然留有灵天后的气息。王林目光一凝，展开神识，带着四周一一查看。时间不长，王林眉头渐渐皱起，四周的所有裂缝他全部查看一番，但却没有任何周易存在的迹象。王林面色阴沉，一拍储物袋，古妖贝罗送出的水晶出现在手中，王林神识融入其内，少顷。他眉间更紧，神识从水晶内抽出。若贝罗没有说谎，那他探查周易所在就是这里。王林眼中露出沉思，贝罗应该不会在这种对他来说无关大雅的事情上欺骗于我，这对他来说没有任何意义。他若是想要害我，也不用出如此卑劣的手段，直接出手便可。毕竟他现在最重要的事情是吞噬其他七妖，除非，除非此人以说谎的方法把我骗来这里，是准备借刀杀人。王林目中爆出寒芒，闪动数下后，他神识再次一走。暗自摇头，若他说周易是在潮汐深渊的最底部，或许借刀杀人这个可能性还会大一些。但眼下这里却是极为寻常。王林沉吟间，神识再次散开，这一次他比之前还要认真，仔仔细细的搜索了所有的裂缝，可惜结果依然。王林沉默数息后，他一拍储物袋，尊魂幡在手，一抖之下，立刻从其内飞出上千个强大的魂魄。王林心神操控之下，这些魂魄顿时散开，钻向每一处裂缝。王林闭上双目，元神觊觎这些魂魄，好似亲自查看一般，在每一处裂缝内。都彻底的寻找一番，这一次他寻找的更为彻底，几乎连任何一点痕迹都不放过。一炷香后，数千魂魄飞回。王林睁开双眼，面色很难看。这里上上下下所有的裂缝，我都仔细的寻找，没有任何周易的气息。莫非那古妖贝罗真在此事上欺我不成？王林一甩衣袖，眼中寒芒闪烁，但立刻他目光一凝，不对，若我是林天后，也不会把人封印在这个明显的裂缝内。若我是林天后，王林眼中露出沉吟，他体内林天后的剑气纵横，在身体内游走。借着剑气内蕴含的一丝灵天后意境，王林眼中的沉吟渐渐消散，取而代之的则是一道充满了霸道的目光。灵天后的意境便是霸道，以自身的霸道对抗天道，一身我行我素，剑气在王林体内游走。王林目光的霸道之色越来越浓。若我封印一个纠缠许久的剑灵，我不会简单的封印，而是要让他屈服，让他屈服在我的霸道之下。若他不屈服，我便封他一千年；还不屈服，便是一万年；再不屈服，我毁他灵体，炼成法宝，也要他屈服于我。这些明显的裂缝，我不会去选择。若真要选择在这里封印，也是有必须要在这里的原因。我若封印，我会选择。王林眼中霸道之色浓郁，好似睥睨一般，目光一扫，在一处处裂缝之间的空白处，一一扫过。他眼中霸道之色渐渐消散，一滴滴豆大的汗珠从他额头溢出。待霸道之色全部消失的一刻，王林身子一晃，面色苍白起来。这灵天后的剑气内的意境太过霸道，只是戒指感悟少许，便险些让我受伤。王林深吸口气，体内仙力运转之下。一排储物袋，仙剑顿时飞出，随之而出的还有弯刀。王林右手一把抓住仙剑，脚步向前踏出，身子蓦然一转，手中仙剑立刻散出激荡的剑气，横扫下以王林为中心，一道剑气漩涡顿时成型。破！王林一声低喝，其身子骤然停下，在这一瞬间，漩涡剑气轰的一声向四周疯狂的冲去，剑气纵横，两旁的深渊之壁顿时出现了一道道裂纹，在阵阵咔咔声中，这些裂纹越来越多，最终几乎弥漫上下百丈所有位置。裂！王林的声音好似奔雷。轰隆隆中回荡四周，两旁的深渊之壁顿时碎裂，大片大片的碎石夹在着泥土，全部脱落。百丈之内的深渊生生被王林以剑气横扫后，震下了一寸。王林目光一闪，再次施展仙剑，剑气散开。
周而复始之下，两旁的深渊之壁迅速的减少，按住相后，在其中一处空白的地方，隐隐露出了一道细微的缺口，一丝若有若无的气息从那缺口内散出。这气息并非是周易，而是蕴含了极端的霸道。王林右手掐诀向前一指，仙剑立刻呼啸而出，弯刀紧随其后，直奔那缺口而去。待其四周迅速飞舞，大量的碎石脱落，转眼间，一个深埋在深渊之底下三丈内的隐藏分支裂缝出现在了王林的面前。这缺口不大，高度只有半丈，其内漆黑一片。王林神识刚一探入，便立刻被一股无比霸道的神念狠狠地撞了回来。这一撞之下，王林的身子顿时抛出，直接撞在了对面的深渊之壁上。砰的一声，他身后的深渊之壁立刻出现大量的碎裂之纹。王林的身子生生的被陷在了里面，一口血气从体内涌出，从他的嘴角流下。王林深吸口气，眼中露出寒芒，身子一动，便从壁内飞出。这一动，王林的面色更加苍白。刚才神念的那一撞，立刻使得他元神差点崩溃。若是他没有问鼎，这简简单单的一撞，甚至可以立刻便把他元神震碎。好强！王林盯着那缺口，其内到底有多深他不知道，但他此刻可以确定，周易一定就在那里面，因为刚才传出的神念只属于一个人，那就是林天后。仅仅是遗留下的神念，便可杀死问鼎以下的修士。这林天后到底到了什么境界的修为？问鼎大圆满，便等于是修道第一步的结束。只有度过了阴阳虚实二境的考验，方可踏入修道的第二步，也就是碎孽三境。碎孽三境，亏孽、净孽、碎孽，每一个境界都分为初、中、后。圆满四个阶段，天运子曾说自身处于第二步的末尾，我估计算他是三境碎孽初期。林天后与天运子是数万年的对手，定然不会太差，很有可能是二境境孽大圆满。王林眼中露出一丝执着，与林天后、天运子等人相比，他的修为实在是微不足道，甚至连修道的第一步都没有圆满。但王林却有执着，他自从少年时期踏入修真界开始，一路之上几乎全部都是依靠自身的努力，才一步一步达到了现在的程度，成为了一届问鼎强者。尽管问鼎强者在那些修道达到了第二步的修士眼中，好似蝼蚁。但在第一步中达到问鼎，便等于是一方诸侯。王林深吸口气，一点眉心，十万杀戮之气立刻化作生之烙印，弥漫全身。准确的说，这不是真正的十万，而是差了一道。那最后的一道被王林抽出，融入心神。这样一来，他便可以真正使得这生之烙印生生不息。除非可以一击之下，连同他元神内的这最后一道也被震碎，一排储物袋魔甲化作黑丝，在王林身体外游走，阵阵魔气外散间，化成铠甲。笼罩其身，十多个被飞虫包围的金符，更是在王林四周缓缓飘动，更添一份防护。做完这些，王林略一沉吟，又从储物袋内被尊魂幡拿出，黑色的帆布一卷，形成一大片黑云，把王林笼罩。上一魂魄在其内咆哮，王林眼中露出果断之色，身子向前一迈，直奔那一丈大小的缺口而去。就周易，周易与王林并无深交，但仙界那短暂的一刻，却是让王林对周易的印象深深的刻在了灵魂内。那一个为了痴情的女子，情愿燃烧灵魂也不会松手的男人，他的痴情并不动人。但他在燃烧灵魂之际眼中的清明，却好似黑夜里的明月一般，让在那一刻看到这一幕的所有人全部动容。问鼎之精如此珍贵之物相赠，只为了让王林帮他守护这女尸，如此简单的要求，但却是周易死前一生的全部。此后，周易化作与之仙剑的剑灵，但那白衣女尸体内因他而生的残魂，却是烟消云散，再也不在。那一刻，周易好似听见了全世界碎裂在面前的声音，他心死之际，带着没有生机的剑气，以剑灵之身直接追出虚空，施展灵天后。这一刻的他是为寻死，因为他生的牵挂。已经逝去，王林的一生真实的见证了修真界的残酷。他所遇之人大都是个怀心思，唯有极少数的一些人让他记在了心里。司徒南、顿天、赤狐、周易，当年的他修为只是化神，在周易面前只是一个并不起眼的小辈。但今日王林踏入了问鼎，他深深的呼出一口气，向着那缺口踏入。有些事情明明知晓危险，但作为一个心有执念的男人，还是必须要去做。当年旧十三，王林只身战妖将，今日为救周易，即便有见尊灵天后的神念存留。但却阻挡不了王林的脚步，在他踏入那缺口的一刹那，剑尊灵天的神念蕴含着极为浓郁的霸道，蛮横的冲击而来，好似化成实质的进攻，轰然的咆哮。这霸道的神念如同一把利剑，带着可以捅破天地的锋利，直接刺向王林。王林身体最外层的尊魂幡黑幕，同样传来剧烈的咆哮，上一魂魄凝聚在一起，形成一道魂幡之幕，阻挡那利剑的刺入。但灵天后的神念太强，冲刺之下，上一魂幡化作的防幕居然被那利剑直接穿透，毫不犹豫的刺向王林。在这一刻，王林眼中闪过一丝坚毅。他明明知道此刻不能再向前行走，但若是退开，则再也没有救下周易的机会。人之一生，该做之事必须去做。若瞻前顾后，即便万年而亡，也是混沌一生。王林眼中坚毅化作果断，一脚迈出。这一刹那，林天后神念化作的利剑威力更浓，呼啸而来。王林二话不说，右手在身前一挥，他身体四周的那些金色符文在瞬间凝聚王林全身，剑芒轰隆间落在了王林身上。只见一道道白色的电光自所有的金符上飞虫体内游走，环绕王林全身之际，他毫不犹豫的。再次踏出一步，他身体外的那些飞虫立刻便有一大半身子僵硬，从金符上掉落，被王林袖子一甩，收入储物袋内。这一步踏出，立刻引发了比之刚才还要浓郁数倍的神念。但听一阵阵奔雷之声在这狭窄的裂缝内回荡，形成无
全部崩溃，亡灵身体外的尊魂翻魂魄根本就是无法阻挡，再次被冲破之后，直接印在了亡灵身体外的魔甲上。在这一瞬间，魔甲上魔气崩溃，亡灵的身子立刻感觉到一股无法想象之力冲来，他甚至有种感觉，若是自己不退，将会立即崩溃而亡。但感觉毕竟是感觉，以亡灵心神自控能力，在这一刻却是生生的压下着感觉。他眼中果断之色更浓，元神内被加深百年烙印的散魔之魂，第一次被他放出。这散魔之魂亡灵尚未完全把烙印稳固，自然也就还没有练成第二元神。此刻放出后，但见一个头生单脚、通体漆黑的魔魂，直接从亡灵眉心冲出，带着一声生魔音透体的狞笑。这魔魂眼中一片浑浊，一口便向灵天后神念吞去。在这魔魂出现的刹那，亡灵的铠甲上立刻涌现出自亡灵穿上后从未有过的无穷魔气，疯狂的钻入魔魂体内，使得这魔魂从虚幻状立刻凝实起来。他一口吞下灵天后的神念，身子内顿时爆发出一股风暴般的气息，其体内阵阵神念中霸道的意境，疯狂的窜动。魔魂低吼一声，其魔木内。蓦然间闪过一丝挣扎的清明，就在这时，亡灵元神震动，他立刻察觉到了魔魂的不稳，毫不犹豫的元神一动，神念透过眉心传入魔魂体内，牵引了其体内的那烙印。这烙印虽说不稳，但毕竟也是刻画了近百年。此刻牵动之下，魔魂的身子立刻被吸回亡灵眉心，连同亡灵身体外的魔甲，似乎也受到了牵引，化作黑丝，不再凝形。这黑丝被亡灵收入储物袋，他脚步向前一踏，这一次直接迈出了十丈，但立刻第三波神念以比之前更为浓郁的冲击，从这裂缝深处呼啸而来。雷声阵阵之中，甚至还隐约传出灵天后的声音。这声音低吟，好似咒语。尊魂幡无法抵抗，又没有了铠甲。此刻，亡灵身上只剩下了十万生之烙印。在那第三波神念冲击而来的刹那，十万生之烙印以极快的速度瞬间化作百万，借着膨胀之际，生生的抵抗灵天后的神念。只不过瞬息，百万生之烙印便迅猛的崩溃。亡灵脸上青筋鼓起，他低吼一声，一拍储物袋，摄神车立刻飞出，其上雷光闪烁，蓦然间化作雷兽。此兽咆哮一声，整个身子一冲之下，便直接出现在了亡灵身前。与那神念撞在一处，雷兽身上大量的雷光如同一个雷球，发出阵阵呲呲之声。雷兽的身子在地面上散出大量的电光，与灵天后神念撞击之下，不断的退后。借着一缓和的时机，亡灵生之烙印立刻补充，化作百万。他眼中寒芒一闪，被动防守并非最好的手段，若要冲进去，还需要进攻。亡灵身子向前一踏，右手寂灭指峰连续探出，体内仙力疯狂的运转，瞬间一道道寂灭指黑芒呼啸而出，直奔那被雷兽所阻。无形的灵天后神念而去，寂灭指风散发的无数黑芒，如同一道道射出的箭矢，带去一连串波纹，落在了灵天后的神念之上。亡灵再次踏出一步，右手向前一指，化魔指风出现，他体内仙力逆转。由于当年的四滴仙液，使得他在这些年来，即便没有仙域补充，但体内的仙力却是如生之烙印一般，生生不息，从未减少。此刻在亡灵化魔指下，这些仙力顿时化作魔气，经过亡灵体内元神之中的散魔之魂气息融入，立刻变成了那无比精纯的魔气，顺着亡灵手指击射而出，并非是一道。而是十道，紧接着，亡灵更是右手抬起，道化黄泉在四周横卷而出，他脚踏黄泉，再次迈出数步，全部的神通手段立刻凝聚，向着灵天后神念轰击而去。亡灵还觉得威力不够，眼中寒芒一闪，百万生之烙印转化成为杀戮之气，除了留下一道藏于元神外，其余全部在亡灵一指之下化作一道，直接冲出。至于其体内灵天后的剑气。王灵才不会愚蠢到在面对灵天后神念之时用出，他是只要刚一出现，便会立刻成为对方之物。这一刻，整个潮汐深渊似乎都在颤抖，裂缝外的深渊之壁上，一粒粒泥土，一块块碎石，好似被一股奇异之力笼罩一般，居然从深渊之壁上脱离，漂浮而起。所有的神通蓦然间与灵天后的神念相撞，在这一刹那，雷兽更是口中传出一声惊天动地的咆哮，身子化作一道巨大的雷电，直接随着王灵的神通冲向灵天后的神念。水妖巨内的潮汐深渊入口。立刻传出一连串的闷声，这声音传出之际，地面不断的震动，好似声波透出而过一般。这一刻，就连在深渊下方的慕容卓也同样感受到上方那堪称可怕的波动。至于他身旁的赵徐二女，也是立刻抬头向上看去，眼中露出惊骇，太可怕了！这这难道是那亡灵发出的不成？徐飞倒吸口气，心底那一丝被亡灵毁去神识的不忿顿时消散。他打定主意，这样的人不是自己可以招惹，除了他三人之外。那强大流纹更是顺着深渊之壁不断的传开，直接传递到了深渊的底部。潮汐深渊底部是一个回廊，声波传入这里，顿时回荡不断。这回廊的样子就是一个圆形的回字，中间则是通向那不知去处的黑洞，外围则是回廊之路。在回廊的一处，一把大剑，半截剑身刺在地面上。此刻波纹扩散之际，此剑略有松动，波纹经过回廊的传递，远远的散开。此刻，在火妖郡出口下，那被纹兽与黑雾困住的大罗剑宗所在的空地上，一只闭目的贪狼。突然睁开双目，眼中爆出一道金光。灵天后的气息，莫非他提前来了？不对，这气息虽是灵天后的，但却只是一部分。除了他的气息外，还有一股。这另外的气息很陌生，但在这个时机出现在这里，莫非也是为了令牌而来？贪狼看似随意的扫了一眼身边的几个大罗剑宗弟子，再次闭上双眼。波纹传至这里已经很淡，除了贪狼外，没有人察
只要那剑灵心存死念，便无法解脱封印。林天后沉吟片刻，闭上双眼，朝西深渊内封印周易的裂缝中，王林全身衣衫被狂风吹扫，发出拍打之声。他的身子噔噔噔退后数步，一头长发飘散，眼中露出寒芒。之前的一击化解了林天后的第三波神念，但代价却也是极大。雷兽涣散，不得不化作片片雷芒，回到了摄神车内。不过林天后的神念倒也被生生打开了一个缺口，只不过瞬间，这缺口便立刻收拢，眼看就要完全消失。王林体内气血云涌，多处经脉受阻。仙力流转略有不顺，他深吸口气，没有立刻调整，而是脚下一踏，整个人如同流星，从林天后神念的缺口冲入，直奔这裂缝深处。这一冲，王林展开了拳速，带起一阵阵奔雷之声。此处裂缝并没有王林想象之中那么狭长，这一冲，他便直接踏入了裂缝深处。周易的气息在这个位置若有若无的散出了一丝。擅闯者死，林天后的神念再次降临。这一次，神念之中传出了一个无比霸道的声音，直接落入王林耳中。震得他身子不由自主的后退，整个裂缝此刻在这神念的回荡下，立刻发出咔咔之声。只见一道道细微的裂缝在四周泥壁上出现，王林元神被这声音震动下，立刻萎靡，一口鲜血从王林口中喷出，他整个人面色刹那苍白。这林天后太强，王林倒吸口气，仅仅是留在这里封印周易的神识，就拥有如此强大的神通，若是林天后本体来此，那该是什么样的存在？王林目光一闪，他一拍储物袋，立刻手中多处一杆晶莹剔透的毛笔，手持仙笔。他迅速在身前一滑，立刻金光闪烁，一个符文出现。这符文一现，立刻使得漆黑的裂缝瞬间大亮。王林毫不犹豫，再次一滑，两笔、三笔、四笔，他没有任何停顿，直接画出了七笔。这是王林手持仙笔后第一次叠加符文，之前吸引飞虫时，他也只是单独划出一笔符文罢了。虽说有十多个，但却都是最为简单的一笔。每一笔画出，王林都能清晰的感觉自己的元神抽出一股，顺着笔尖融入符文内。七笔符文融合了他七股元神，七笔。是亡灵的极限，他得到这仙笔后，在炼魂部落祭炼之时便尝试过，不能画出第八笔，因为他的元神无法分成九份，肉身之内存有一份，七笔符文各自一份，再也不能分离而出，除非他放弃肉身，全部元神融入符文中，方可画出第八笔。待第七笔画出后，他体内的仙力如同脱缰的野马，疯狂的透体而出，全部融入到了那七笔符文上，七笔融合为一，化作了一个圆形的符文。这符文的样子极为奇异，好似其内蕴含乾坤，它的出现如同是天空的太阳落下，降临在了这裂缝内一般，一道道金芒。不只是刺眼，就连元神也会被刺痛。仙家之笔配合仙文符咒，这七笔符文乃是彻彻底底的仙人神通。它的光芒穿透了深渊之壁，像四周仿若利剑一般透过。此刻，在裂缝外去看，可以清晰的看到深渊之壁内透出阵阵金芒。这金芒不断的蔓延，刹那间便把这无数年来始终阴暗的水妖郡潮汐裂缝全部映亮。这七笔符文内蕴含了亡灵七道神识，使得他对这符文的操控，好似自己的肉身一般灵活，直接向着裂缝深处飘去。灵天后的神念，在符文的金光穿刺之下。居然也有了消散的迹象，但立刻这消散便停止。林天后的神念传出阵阵低吼，蓦然冲出。这一次，这神念居然幻化成形，化成了林天后的样子。一身道袍的林天后，双目内露出霸道之色。踏步间，其身影再次虚幻，最终整个人化作了一道剑气，直奔符文而去。符文与剑气相撞，整个潮汐深渊剧烈的回荡，疯狂的传递。可怕的震动，立刻使得无数裂缝瞬间坍塌。这波动太强，居然使得水妖郡内都多处颤动。使得无数妖灵的之人纷纷震惊，王灵面色苍白，连续喷出六口鲜血，鲜血内蕴含着大量的仙力，落在地上，直接形成大片深深的痕迹。符文碎裂，其内七股元神有六道崩溃，最后一道在符文碎裂的瞬间回到了王灵体内。至于灵天后神念化作的剑气，此刻大为暗淡，可其上的锋芒却是不减。但崩溃的符文毕竟是仙人神通，此刻虽说崩溃，可却化作无数金光点点，彻底的把剑气包围，形成了一个金光困牢。虽说无法长久的困住剑气，但却可以困住一时，元神受损。来修道者大伤，王林眼中一片通红，杀戮之心涌现。他既然走到了这一步，便再也没有退后的可能，身子蓦然向前一冲，直接越过被困住的神念，直奔裂缝最深处，一步便临近。在他的前方地面上，悬着一个通体紫色的灵体，这灵体正是周易。周易的双目紧闭，脸上露出茫然之色，他全身除了眉心外，全部都是紫色。这些紫色好似拥有灵性一般，在周易的身体上不断的蠕动，更在其脸部化作一片片紫丝，试图想要把其眉心的一点金芒吞噬。在周易下方的地面上，有一座三丈大小的阵法，其上丝丝紫气升起，化作一个个符文，融入周易体内。在这阵法的东南西北四个方向，分别插着四把宝剑，一道道电光从这四把宝剑上散出，融入地底。同时，在这四把宝剑上，有三把之上飘着拳头大小的光球，一股庞大的神念从这三个光球内散出。周易前辈，阔别多年。王林再次看到了周易，但此刻的周易全身已经被紫气缭绕。若是其眉心的金芒消散，则对方将会彻底的沦为灵天后之物。再无清醒的一刻，这封印与炼化周易的阵法是灵天后自创。此阵被他称之为炼仙化魔大阵。此阵法虽强，但其重点却是地面上的四把剑。灵天后曾炼化四小天地为四把元神之剑，眼下这四把剑
，便是元神之剑的投影。为了增加威力，林天后分出四道神念飘在其上，如此一来，便可使得此阵威力更大。至于这阵法内飘出的紫气，是一股妖气，这妖气来源于水妖郡的古妖残魂。林天后之所以多年前偷偷进入妖灵之地，把周易封印在这里，正是因为他当年曾与这水妖郡的古妖残魂打过一些交道，彼此之间关系微妙。而这个裂缝所在之处，则是一条暗脉，此脉藏于地底，直接与水妖郡地都的古妖之庙连接，使得水妖郡的古妖残魂可以无时无刻传出妖气，顺着暗脉被这阵法吸收，再转化为炼仙化魔的封印，侵蚀周易的灵体。林天后与水妖郡的古妖残魂曾做过一笔交易，这交易在林天后把周易封印此地后，算是达成了约定。妖灵九郡九个天妖残魂各怀心思。水妖郡的古妖便是打算寻找一个能承受自身妖力的灵体，使得自己彻底的走出。这一过程较为缓慢，但却很稳定。只要周易眉心的金光被吞噬，便可成为水妖郡古妖的身体。林天后也并非是未卜先知，而是被周易从仙界追出后一直纠缠。这周易被白衣女尸以仙力强行提升至仙剑之灵，拥有了莫大的神通。再加上林天后受了女尸仙指印后受伤，双方交缠数次，林天后极为狼狈。在林天后看来，这剑灵一心求死。甚至不惜一切代价，疯狂的散出仙剑剑灵有限的本命剑气。要知道，羽之仙剑是羽之仙界第一宝。林天后虽说拿到了一把，但这把剑他在周易面前却是不敢拿出。他知道，一旦拿出，立刻便会被周易操控。林天后虽说强大，但却受了仙指印这神通所伤，死印太强，威名更是极大。以林天后的见识，事后回忆几乎可以断定，这仙指印绝非仙君可以施展的仙术，此仙术绝对是上品仙术，唯有仙帝才可施展而出。一指便让他受伤，如此一来。再加上周易不顾生死的施展，身为宇智剑灵的本命剑气，这才使得林天后极为狼狈。但林天后的强大无需质疑，他也只是狼狈罢了，并且在之后把周易引到了妖灵之地，借此缔其意，彻底的擒住了周易，并借此达成与水妖郡古妖的约定，如此便是一举两得。但当初的林天后却是没有算到，几百年后亡灵的出现，把这一切全部改变。裂缝内，亡灵望着阵法之上的周易，周易的身上散出浓浓的死气，他的心在当年婷儿消失的一刻已经死了。周易前辈，亡灵低声道。他能感觉得出，这周易身上的死气，除了外界因素造成之外，更重要的是周易没有了生念，他一心求死。眼前这个阵法，王林看到后就知晓，以自己的修为破不了此阵，能破此阵者，或许唯有周易自己。王林的声音虽弱，但却回荡裂缝之内。周易眼皮一颤，慢慢的睁开了双眼，透出空洞。这一丝空洞中含有极致的哀伤，他的脸上依旧茫然。就在这时，王林后方的林天后神念，砰的一下冲出了金光困牢，调转方向，再次化作剑气，直奔王林而来，一声轻叹。回荡整个裂缝，这叹息是从周易口中传出，在这声音散开的刹那，化作剑气冲向亡灵的灵天后神念，立刻崩溃。这剑气消散，但却形成了一个光球，飘至第四把剑的上空，一动不动。你走吧。周易始终都没有看向亡灵，再次闭上了双眼。亡灵一路走到这里，体内元神大伤，现在就连离开身体都做不到。他的元神更是微米，这只有婴儿般大小，原本晶莹的身子，此刻一片浑浊。他用出了所有的神通，用出了一切，终于走到了这里，只是因为周易对他有恩。可现在换来的。却是周易一声平淡的三个字，你走吧。王林脸上露出浓浓的嘲笑，这嘲笑不是针对他人，而是自身。你心已死，我的确不该来。王林摇头，转身向出口走去。周易之恩，在他踏入这裂缝的一刻，在他六道元神崩溃的一刻，已经报答了。心死了吗？在婷儿离去的一瞬，我的心真的已经死了。周易脸上的茫然，眼中的哀伤更浓。他被林天后封印在这里，在这几百年的时间，一直处于茫然之中。古妖残魂的侵入，他知晓，他不想阻止，唯独眉心一道金光，那是对婷儿的吃意，他不想扔掉。轻叹。周易抬起完全化成紫色的右手，轻轻的向前一弹，一道金光蓦然而出。这金光内蕴含了一股剑气，这剑气之强，即便是当年的林天后也是极为狼狈。这正是羽之仙剑剑灵的本命剑气。这剑气，周易体内只有九十九道。当年追杀林天后，他释放出了大半，现在存于体内的只剩下四道。剑气直奔刺入地面第四剑之上的光球，直接穿透。林天后的神念虽强，但比之周易羽之仙剑的本命剑气，还是不如。光球破碎，其内林天后的神念立刻被这剑气搅碎，化作一片晶莹光点。在剑气横扫中，好似银河一般，瞬间飘入亡灵的体内。亡灵体内的元神，在这一刻，瞬间便被那点点金芒融入，其受损的元神以一种疯狂的速度恢复。几乎刹那，元神不但彻底的恢复，甚至还有一丝膨胀的感觉，这才慢慢的停下。那些金光尚未全部消散，剩余的那些，自动的寻找到了亡灵元神内灵天后的剑气，与之相融。这剑气，眨眼间变得比之前还要凌厉三分。我的本命剑气，无法存你体内，给不了你。你因我受伤，我帮你恢复。你走吧，以后也不要再来。周易的声音缓缓的传出，王林暗叹，一边向外走去，一边拍了下储物袋，还有周易神石的宝塔出现。王林看了一眼，向后一抛，当年的承诺，王某已经完成，这宝塔不再守护。周易双目猛地睁开，望着一旁的宝塔，眼中露出的悲伤足以弥天。婷儿，王林脚步一顿，没有回头，说道：“他不叫婷儿，如果我没有猜错，
清霜。王林转过身，望着周易，没有说话，而是把青灵的玉简掏出。周易目光一凝，这玉简立刻被他抓在手中，凝神一扫，脸上立刻变化。许久，他苦涩的自语道：“清霜，先帝青灵之女，这青灵是仙界第一强者，传闻仙界破碎之时，此人逃出，隐藏在这妖灵之地的洞府内，疗伤。”王林声音平淡，缓缓说道。周易眼中灵力之色更浓，一丝生机在其体内渐渐展露而出。他身体上的那些紫气立刻加快缭绕，但却无法阻止这生机的展现。你是说，婷，婷儿的父亲在这里的一处洞府内疗伤？王林，此事你可确定？王林望着周易，摇头道，并未亲眼所见，不确定。周易脸上的茫然也在渐渐消散，他喃喃自语道：“是了，这本就不是可以确定的事情。只是若婷儿的父亲真的在这里，那么以他父亲的修为，一定可以让婷儿苏醒。”此刻的周易好似忘记了他口中的婷儿。只是白衣女尸，一丝因她千年痴情守护而产生的残魂，这残魂已经消散，不复存在。我要带婷儿去见她父亲，让婷儿苏醒。周易体内的生机越来越浓，其身体上的紫气立刻变得好似沸腾一般，疯狂的冲击着其眉心处的一点金芒。给我散！周易眼中灵力一闪，其身体上的紫气立刻挣扎的想要反噬，但却没有任何作用，飞快的从周易的身上散开，最终彻底的从其体内逼出，化作大片的紫气，顺着地底的阵法消失。作为与之仙剑的剑灵，若是那水妖君的古妖残魂亲自而来。那么或许，以现在只剩下三道本命剑气的周易无法抵抗，但此刻驱散其妖气，对于周易来说却是不难。紫气消散，周易通体晶莹，好似水波流动一般。他深深的看了一眼宝塔，右手一照，此塔之内立刻飞出一道剑芒。此剑小巧，一看便是女修所用。这剑正是羽之仙剑之一，周易就是羽之仙剑剑灵。此刻身子一晃，立刻化作一道金芒，融入那小巧仙剑之内。在这一刹那。一股剑气立刻在这裂缝内纵横，就在这时，地面阵法东南西北四处上漂浮的三个神念光球立刻飞去，化作神念直奔周易所在的仙剑而去。一声冷哼从剑内传出，紧接着周易的本命剑气立刻横扫而出，惊天动地的声响顿时回荡整个潮汐深渊，凌厉的剑气好似要把这深渊展开一般。三个光球立刻崩溃，被从仙剑内幻化而出的周易一口吞下。至于地面上的四把元神之剑的投影，此刻也在本命剑气的横扫中涣散，连同阵法。一起崩溃，封印周易的裂缝，在刹那间坍塌。凌天后，几百年的时间，周某虽说被封印，但若非心死，你这封印岂能把我困住？我是与之仙剑剑灵，与天地同寿，传承远古四大剑意。我虽无法杀你，但你却也别想在我不愿的情况下把我封印。这几百年，我虽说心死，但却无时无刻都能感受到远古剑意的传承。若你我再见，且看看周某的修为是否还是以前那般。周易融入仙剑内，在裂缝坍塌的一刻飞出，王灵紧跟其后，一剑一人。出现在了裂缝之外，周易在仙剑上幻化成型，依旧是当年的打扮，只是看起来更添沧桑。在他的手中拿着宝塔，周易深深的看了此塔一眼，送向王林。王林，帮我收好。王林点头，接住宝塔，放入储物袋内。周易的目光落在了王林身上，眼中闪过一丝欣慰，说道：“短短的几百年，你能走到这一步，可喜可贺。”王林轻叹，说道：“多谢前辈当年的问鼎之金，否则……”王林摇头，没有继续说下去。问鼎之金是你守护婷儿的报酬，不用道谢。若真说感谢，应是周某谢你才是。没想到几百年后，你我二人居然还能相遇。想来这里面，若不是你一意寻我，怕是不可能有相见的今日。周易看到王林想要说话，挥手打断，他略一沉吟，说道：“王林，我记得当年在宝塔内有两把仙剑，另外一把可还在你这里？”王林一拍储物袋，许立国寄身的仙剑飞出。许立国在仙剑内立刻感受到了周易的存在，他也是灵体，此刻感应极深，对方就好似一切剑灵之主一般，让他顿时有种敬畏的感觉。他甚至还感觉到，似乎对方才是自己寄身的这把仙剑真正的剑灵，自己只不过是雀巢鸠占罢了。咦，周易看到仙剑后，眼中露出一道金芒，右手一点，徐立国立刻从仙剑内飞出，他脸上露出讨好之色，这神色比面对王灵时还要浓郁几分。前辈，小的是徐立国，是我主子让我在这仙剑内的，可不是我自己抢求的呀。王灵面色立刻变得难看了起来，冷冷的看了徐立国一眼，周易哈哈一笑，对王灵说道：“王灵，我之神通无法传承给你，但这灵体不错，我可使他与我感受远古剑意。”催化其生长，直至可以彻底的操控你这把仙剑。徐立国一呆，眼珠一转，小心翼翼的说道：“那个前辈，远古剑意是什么玩意？”周易微微一笑，说道：“你感受一下便知。”说着，他右手一抓，徐立国立刻被他虚空抓住，一道金光自周易双目射出，瞬间落入徐立国眼中。徐立国身子一颤，眼中露出迷茫，他清晰的感觉到，在这一刻，有无数驳杂的信息从虚无中直接灌入体内，他甚至有种当年没有成为魔头，还是一个元婴期修士时那种元婴离开身体的感觉。他渐渐的。迷失在了其内，周易松手，眼中金芒消散，神态有些疲惫，把自身的传承如此直接的送给别人，这对他来说是一种灵体上的伤害，但他不在乎这些。王林能做到不畏险难来救自己，那么自己也可以做到不在意传承的艰难，成全王林的剑灵。王林，你这剑灵天生反骨
，你日后要小心操控，不过也不用太过放在心上。我给他传承之时，已经留下了暗示的烙印，他若是日后背叛于你，传承将会反噬。王林望着周易，对方脸上的疲惫，让王林深深的叹了口气。他抱拳，轻声道：“前辈，多谢。”周易行事的方式果断中带着坚定，当年硬是把那孙太送给王林作为仆从，由此可见一斑。周易摇头，说道：“只要婷儿能苏醒，这传承我要之无用。王林，我只求你一件事情，帮我找到婷儿的父亲。”王林沉默许久，点了点头。周易脸上露出微笑。右手一抓，之前许立国寄身的仙剑立刻飞到周易手中。他拿着此剑，深吸口气，在其上默然一拍。这一拍之下，此仙剑立刻发出剧烈的嗡鸣，一股奇异之气从此剑上散出，消散在了四周。周易面色极为苍白，身子渐渐虚幻，半晌才恢复过来。周易前辈，你！王林失声道。他没想到，这周易居然会如此。从此之后，与之仙剑只有三把。至于此剑，属于你了。无论是之前的剑灵，还是我之后的宇智剑灵，都再无权利去操控此剑。周易说完，把仙剑甩向王林。王林接住，眼中露出感激之色。周易的这一行为可以说是一份天大的礼物。与之仙剑共有四把，即便是被人抢走，只要有周易在，那么这剑任何抢走之人也只是暂时操控。一旦遇到周易，便立刻会倒戈。即便是周易不在了，那么如有一日那白衣女尸苏醒，同样可以再次创造与之仙剑的剑灵，继续接受那所谓的远古剑意的传承，依然可以操控四把与之仙剑。